राशुदा जा फिर
हेलो हेलो गंडगोल আপনি কেন অযথা এক্সাইটেড হচ্ছেন দেখুন সেরকম কোনো কারণ নেই তাই না মানে আমি বলছি কি দাদা দেখুন আপনি তো খুব ব্যস্ত মানুষ কাজে কর্মে নানান কাজে আপনি সব সময় ব্যস্ত থাকেন তো এই ব্যস্ততা থাকা মানেই কিন্তু মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়ে দুশ্চিন্তা হলে রাতে ঘুম আসে না ঘুম না হলে প্রেসারটা দেখবেন ফ্লাকচুয়েট করছে কিন্তু তুমি প্রেসারটা চেক করে যাওয়ার পর মাত্র 2-3 ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে এর মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটলো যে তোমাকে আবার প্রেসার চেক আপ করতে হবে না মানে ঘটতেও তো পারে না আমি বলছিলাম দাদা যে আসলে বৌমাকে ডাকার ধরন দেখেই আমার মনে হলো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন দাদা আমি আপনাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি কিন্তু যে ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন তার জন্য আপনি সরি উত্তেজিত হবেন না প্লিজ তুমি ঠিকই বলেছো ডাক্তার আজকাল হঠাৎ হঠাৎ আমি কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ি দেখুন দাদা 
অ্যাজ এ ডক্টর আমি আপনাকে একটাই অ্যাডভাইস করব প্লিজ কোনো কারণে আপনি কখনো উত্তেজিত হবেন না আমি আমি বুঝতে পারছি দাদা আপনার জীবনে যে ঘটনা ঘটে গেছে এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ওই বয়সে আপনার ছেলে মারা গেল আপনার নাতিকে বেশ কয়েকদিন হলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি 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 সব মানছি কিন্তু আপনি একবার আপনার বয়সটা চিন্তা করে দেখুন আপনি যদি এ ব্যাপারে টেনশন করেন আর তার ফলে যদি আপনার জীবনে কিছু ঘটে যায় তাহলে আমাদের বৌমার কি হবে দাদা আমাদের তো তার প্রতি একটা কর্তব্য আছে আচ্ছা দাদা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মানে আপনার এই উত্তেজিত হওয়ার কারণটা কি মানে কি দেখলে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন ডাক্তার আমি যে কিছু দেখেছি এটা তুমি জানলে কি করে দাদা আমি আপনার বাড়িতে এতদিন ধরে আসছি আপনার সঙ্গে ওঠা বসা করছি চেলি আপনি হা করলে আমি বুঝতে পারি আপনি কি বলতে চাইছেন আপনার ফিলিংসটা আমি সবসময় কিন্তু ফিল করি দাদা Your assumption is absolutely correct, Doctor. I don't think I'm going to be able to do it. Mokkhoda? Yes? Come on. You go to your job. Okay. I'm going to talk to you later. I'm going to talk to you later. তার আগেই আপনি চা নিয়ে এসে গেছেন আপনি কি চা খেতে এসেছেন না আমি দাদা প্রেশারটা মারতে এসেছিলাম সে কি বাবা তো শরীর খারাপ করেনি বৌমা এই কথাটাই আমি তখন থেকে ডাক্তারকে বোঝাবার চেষ্টা করছি আপনি প্রেশার চেক করেছেন আরে ডাক্তার তুমি তো কোনো প্রেশারের যন্ত্রটাই বার করোনি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই কে করছি মানে প্রেশারটা দেখব দেখুন একজন সুস্থ লোকের কাছে ঘন ঘন যদি একজন ডাক্তার আসেন তাহলে তো সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে যাবে তাই নয় কি আমি কি হলো ভয় পেলে আপত্তি করতে ঠিকই কিন্তু যার বাড়ি যার ঘর তার যদি কিছু বলার না থাকে তো আমি কি করতে পারি একটা খবর দিয়ে আসতে পারতেন হ্যাঁ তা পারতাম তবে এই ঘরটাকে আমার ভীষণ নিজের ঘর বলে মনে হয় তাই চলে এল কিন্তু এখন তো সে নেই এরপর এখানে এলে খবর দিয়ে আসবে আর হ্যাঁ আমাদের নিচে একটা গেস্ট রুম আছে সেখানে ওয়েট করবে আমি গিয়ে দেখা করবো যাক কি জন্য এসছেন বলুন হ্যাঁ এই দেখো কাজের কথাটা বলতে তোমাকে বলে গেছে দেখো তুমি তো জানো আমি কীরকম কাজ পাগল লোক কাজ ছাড়া আমি তো কিছুই বুঝি না এবং এই সৌমেন্দ্রর কাছে আসাও কিন্তু আমার এই কাজের সূত্র নেই বুঝতে পারছো তো সৌমেন্দ্র যে কাজটা করে যেতে পারেনি সেই কাজের দায়িত্ব কিন্তু এখন আমাদের আমাদের আপনি কি বলতে চাইছেন মানে আমাদের মানে তুমি আর আমি আমি হ্যাঁ কারণ সৌমেন্দ্রর অসমাপ্ত কাজ সেটা তো এখন তোমাকেই সম্ভব করতে হবে 
আপনি একটু ভুল জায়গায় হাত বাড়াচ্ছেন আমি আর সৌমেন্দ্র এখন ঠিক এই কথাটা আমি আমি সৌমেন্দ্রকে বহুবার বলেছি দেখ তোর থেকে নন্দিনী কিন্তু অনেক অনেক বেশি স্মার্ট এবং এই নন্দিনীর মতো মেয়েদেরই কিন্তু আমি সেই জন্য বেশি পছন্দ করি কিন্তু তোমার এই স্মার্টনেসটা তো এখন কাজে লাগাতে হবে তোমার শ্বশুর মশাইকে তো এখন তোমাকে এই কবজে আনতে হবে কি আবল তাবল বকছেন এই দেখো তুমি তুমি জানো যে এই সৌমেন্দ্রর আমাদের প্ল্যানটা যদি সাকসেসফুলি করা যায় তাহলে আমরা আমরা কত টাকা পাবো কত টাকা কি আপনি আমাকে টাকার লোক দেখাচ্ছেন তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ দেখো আমি চাই এই বাড়িটা ভেঙে একটা মডার্ন রিসোর্ট তৈরি ঠিক আছে এবং আমি এত বোকা লোক নই যে আমি সূর্য নারায়ণের ছেলের বউকে টাকার লোক দেখা আর তোমার সাহায্য নিয়ে আমার এই রিসোর্টটা বানাতে চাই তোমার সাহায্য ছাড়া আমার এই স্বপ্ন সফল হবে না নন্দিনী আমি হাত বাড়িয়ে রইলাম তোমার দিকে আপনি আসতে পারেন দাঁড়িয়ে দিচ্ছ বেশ আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার এই প্রস্তাবটা তুমি এই প্রস্তাবটা তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবো তা না হলে কিন্তু তুমি পস্তাব আমি আবার আসবো তখন কিন্তু আমি খালি হাতে যাব না সুশোভন কিন্তু বারবার খালি হাতে যাওয়ার ছেলে না আর কিছু না পাই সূর্য নারায়ণ বলছি বলুন কে ইন্সপেক্টর চ্যাটার্জি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন কি খবর আমার উদিতের মানে দাদু ভাইয়ের কোনো খবর পেলেন কি হলো পাননি বেশ কি যা তা বলছেন এতদিন হয়ে গেল ছেলেটা একটা ইনফরমেশন দিতে পারলেন না কি ইনভেস্টিগেশন চলছে বাবু রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে খাবারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়েছি এখন যা আচ্ছা শোন হ্যাঁ ওই ছোপ ঝাড়ের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা তুই কি করছিলিস রে আমি আজই তো সন্ধ্যেবেলা তোকে দেখলাম তুই ছোপ ঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছিস আসলে ওদিকে তো যাওয়া হয় না আর কেমন যেন হয়ে গেছে ওই দিকটা কর্তা বাবু ওই মালিটাকে ডেকে না একদিন ওই দিকটা পরিষ্কার করতে হবে ছিল 
বাবা বাবা কাল রাতে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেটা জানাবার জন্যই আপনার কাছে এলাম আচ্ছা পুলিশ কি উদিতের কোনো খবর দিয়ে গেছে পুলিশের কথা তো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে বাবা কিন্তু ওদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কাছে তো আর কোনো রাস্তা খোলা নেই আচ্ছা বোমা এই বেয়ে বই ডাক্তার বলছিল ওর সঙ্গে নাকি গোয়েন্দা বিভাগের বেশ হুমড়াও চমড়া লোকের সঙ্গে আলাপ আছে ডাক্তার বাবুর যদি সেই রকম সদিচ্ছা থাকতো তাহলে উদিত যেদিন কিডন্যাপ হয়েছিল সেদিন থেকেই কাজ শুরু করতেন এত দেরি করতেন না তাহলে কি বোমা আমি একবার চেষ্টা করে দেখব আপনি হ্যাঁ আমি দেখেছি আমি ওকে উপরে উঠতে বারণ করে দিয়েছি বেশ করেছো কে আপনি শরীর নিয়ে কোথায় যাবেন বাবা বৌমা শরীরের কথা বাদ দাও বৌমা দাদু ভাইয়ের জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমি নরক যেতে রাজি আছি বাবা কাল যে জঘন্য ঘটনাটা ঘটেছে সেটা বলবার দেখো সুসমনকে আবার এসেছিল নাকি না না বাবা সেই রকম ঘটনা নয় অন্য একটা ব্যাপার দেখো ওই সুসমন ছেলেটাকে একেবারে প্রশ্রয় দেবে না আমি রাজবেরকে বলে দেবো ওই কাউন্টারটা যেন বাড়িতে ঢুকতে না পায় আগে কথা বাবু তুমি এখানে কেন না ভাবলাম বৌদিমনি যে কথা বাবু যদি আরেকবার চা খান তাই বাবা যে সকালে একবার চা খান সেটা তোমার খুব ভালোই জানা আছে মানে বৌদিমনি আর একটাও কথা নয় চলে যাও এখান থেকে কিন্তু আমার যে কথা ওর সঙ্গে কিছু কথা ছিল রাসবিহারি আমি আর বৌমা যখন কথা বলবো তখন তুমি একেবারে সেখানে আসবে না যাও এখান থেকে
শুন বাবা অত জোরে ছুটিস না পড়ে যাবে উদিত উদিত আমার কথা শুন বাবা অত জোরে ছুটিস না পড়ে যাবি বাবা উদিত 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 আমার কথা শোন বাবা পড়ে গেলে যে কেটে যাবে ওরে উদিত উদিত ছুটিস না বাবা ছুটিস না কি হয়েছে বৌদিমণি আলমারির মাথায় তুলে দাও তো দেখো যেন পড়ে না যায় তুমি উদিত দাদাবাবুর নাম ধরে ডাকছিল কেন কই না তো আমি তো তোমার চিৎকার শুনেই ছুটে এলাম ও রাশুদা একবার মোক্ষদাকে পাঠিয়ে দাও তো কিন্তু কর্তাবাবু তোমাকে ডাকছিলেন ও তুমি যাও আমি যাচ্ছি আপনি বিশ্বাস করো এতদিন এত কাজের চাপে আমি জাস্ট ম্যানেজ করতে পারিনি এখন তো সেটা বলবেই অথচ একদিন তুমি নন্দিনী প্লিজ এভাবে অভিমান করো না তোমার জীবনের উপর দিয়ে যা যা ঝড় বয়ে গেছে আমি সব কিছু জানি বিশ্বাস করো আমি আসতে না পেরে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে এখন আর কারোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না যেন সবাই এত সমবেদনা জানায় বিশেষ করে উদিত কিডন্যাপ হবার পরে তো আরো কিন্তু যেটা ঘটেছে তার জন্য তো তুমি দায়ী নও সবাই তো আমার কপালের দোষ দেখে খুঁজে দিতে নন্দিনী এই রনক সেন একদম অন্য ধাঁচের পুলিশ ইন্সপেক্টর নর্থ বেঙ্গলে যখন ছিল প্রচুর ক্রিটিক্যাল কেস ও সলভ করেছে কথা একটু টান আছে তবে কাজে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখো আমি আর এই ঝড়ঝাপটা সামলাতে পারছি না তুমি তুমি আমাকে যদি সাহায্য করো তো এখানে থেকেই করতে হবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই করবো
অনেক দিন পরে এলাম তোমাদেরই বাগানে কত রকম গাছ ছিল আগে কত রকম ফুল ফুটত হ্যাঁ এখন সবকিছু শুকিয়ে গেছে আবার ফুটবে না আর ফুটবে না সবকিছু শুকিয়ে গেছে আমার জীবনের মতো কে বলেছে কে বলেছে তোমার জীবনটা শুকিয়ে গেছে তুমি দেখে নিও সব কিছু আবার নতুন করে ফুটবে সব কিছু তোমাদের বাড়িটা কিরম যেন বদলে গেছে হ্যাঁ অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য লোকজনের ব্যবহারগুলো কিরকম অদ্ভুত কেন তোমার সঙ্গে কিছু হয়েছে নাকি না 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 আমার সঙ্গে কিছু হয়নি না সবকিছু কেমন ওলট পালট হয়ে গেল হিরো দেখো সেই তুমি এলে কিন্তু আমার জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে নতুন করে তোমাকে দেওয়ার মতন কিছু রইল না সেই ঘুরে ফিরে তোমার এক কথা আমি তোমায় বলেছি না গোমড়া মুখে থাকবে না হ্যাঁ হাসো হাসো প্রাণ খুলে হাসো এই হিরক থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই তবু ভয় লাগে যদি তুমি আবার দূরে সরে যাও দূর বোকা আমি তোমায় বলেছি না আমি তোমায় ছেড়ে এবার কোথাও যাব না হ্যাঁ যদি যাই তাহলে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবো চলো আমরা ঘরে যাই ডাক্তারবাবু কে লি তুমি ডাক্তারবাবু দিনের বেলাতেই ভয় পান তাহলে রাতের বেলা বাগানে ঘোরেন কি করে বাগানে তাও রাতের বেলা কি আবল তাবল বকছো তুমি আচ্ছা রাজবেরি তুমি কি নেশা ভাঙে একটু অধিক মাত্রায় করছো নাকি না ডাক্তারবাবু রাজবিহারি নেশা করতেই ভুলে গেছে তবে ওই বৌদিমণি বলছিলেন কি না তাই বললাম বৌদিদিমণি বলছিলেন কি বলছিলেন কাল রাতের বেলায় আপনাকে বাগানে ঘুরতে দেখেছেন আমাকে বাগানে আসলে কি জানো রাজবেরি অল্প বয়সে ওনার স্বামী চলে গেলেন হঠাৎ বাচ্চারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ অবস্থায় কোনো মানুষ কি সুস্থ থাকতে পারে বলো না আমার মনে হয় তোমার বৌদিদিমণির না মাথা আর কিছু গোলমাল হচ্ছে জানো দেখি ওই দাদাকে বলে ওর একটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ এইটা বেড়ে বলেছেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে এক ঢিলে দুই পাখি বলতে না ওই মানে কর্তাবাবুকে যখন দেখতে আসবেন তখন বৌদিমণিকেও দেখা হয়ে যাবে এটা তুমি ভালো বলেছ যাই তোমার কর্তাবাবুকে একবার দেখে আসি আর সঙ্গে সঙ্গে বলি বৌদিদিমণির ট্রিটমেন্টটাও করাতে হবে তোমার নাকি কোন ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইড এসছেন 
ওই তাকে একবার ডাকো একটু আলাপ একটু আলাপ করি উনি যার তার সঙ্গে আলাপ করেন রিয়েলি ওর চোরি কি এত কথা বলছো উনি আমাদের রিলেটিভ বাগানে ঘুরে একদিনই বেশ সে খোলতেই হয়ে গেছে দেখে ওই বুড়োটার সঙ্গে কথা বলেছ ভদ্র ভাবে কথা বলুন উনি আমার শ্বশুর মশাই হ্যাঁ ওই একই শ্বশুর মশাই জমিদার মশাই ওই একই হলো তাই না শোনো সৌমেন্দ্র আর নেই অতীতকে আর পাবো না এই পুরো টেসে গেলে কিন্তু তোমার আত্মীয় স্বজন সব এসে এই বাড়িটার উপর হামলে পড়বে তখন পারবে একা সামাল দিতে তখন তোমার এই গাইডও তাদের দলে গিয়ে ভিড়বে তার থেকে বরং আগে ভাগে নিজেরটা নিজে বুঝে না আপনাকে তো আগেই বলেছি এই বাড়ির আশা ছেড়ে দিন শোনো সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে আঙুল কি করে বেকিয়ে ঘে তুলতে হয় সেটা সুষমন খুব ভালো করেই জানে কিন্তু বেশি বাঁকালে আঙুলটা যে ভেঙে যেতে পারে সেটা জানা আছে কি নিজের উপর প্রয়োগ করে আগে দেখুন আর হ্যাঁ কার কি জানার আছে সেটা খুব শীঘ্রই সবাই জেনে যাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন দেখুন আমি তো আপনাদের ফ্যামিলির ওয়েল উইশের এতদিন ধরে আপনাদের বাড়িতে যাতায়াত করছি আমি কেন একটা বাজে কথা আপনাকে বলবো আসলে আমি ঘটনাটা দেখেছি বলেই কি না বেশ আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় হ্যাঁ আমাদের রাজমেরি রাজমেরি ঘটনাটা দেখেছে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন রাজবিহারি আমি তোমাকে একটা সেন্সিবল পার্সন বলে জানতাম আমি রাজবিহারিকে জিজ্ঞেস করবো রাজবিহারি আমার বাড়ির চাকর আমি চাকরকে জিজ্ঞেস করবো আমার বৌমার ওয়ের হাউস সরি দাদা এভাবে হয়তো আমার বলার ঠিক হয়নি তুমি জানো এই হিরো হিরক ছেলেটা বেশ ভালো বুঝলে বেশ খোলামেলা দীর্ঘ খোলা মানুষ বা না না আপনি যখন স্যাটিসফাই করছেন আপনি অনেক অভিজ্ঞ মানুষ নিশ্চয়ই হিরক খুব ভালো ছেলে আমি তার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারি না কিন্তু দাদা একটা কথা আমার মনে হচ্ছে কি কথা আপনি আমাকে আদারওয়াইজ নেবেন না মানে দেখুন হিরক তো এর আগে বাড়িতে সেভাবে আসা যাওয়া করতো না হঠাৎ কেন করছে মানে আপনার কি কোনো কারণে মনে হচ্ছে না যে এর মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে রহস্য এর মধ্যে তুমি রহস্যের গন্ধটা কোথায় পেলে ডাক্তার আশ্চর্য আরে বাবা ও দাদু ভাইকে খোঁজবার জন্য এখানে আসছে মানে আমাদের উদিতকে ইয়েস উদিতকে ও যে মুহূর্তে খবর পেয়েছে যে দাদু ভাই কিডন্যাপড হয়েছে ও দৌড়ে আসছে ও যেমন করে পারে বলেছে ও উদিতকে খুঁজে বার করবেই করবে আপনি যদি বসেন একবার কেন ইয়ে মানে আমি এলাম যখন আপনার প্রেশারটা একবার চেক করে যাই আর কি ও ঠিক আছে Now, doctor, start your duty. Mm. No, no, doctor. Tell me. The first thing is that the vision of my mind is very important. What do you think? The vision of my mind is very normal. 
আচ্ছা দাদা হিরক উদিতকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে কি স্টেপ নিচ্ছে আরে এখানে কাছে নতুন এসপি বদলি হয়ে এসছেন না তার সঙ্গে হিরকের একটা দারুণ সম্পর্ক মানে খুব দরম মহরম সম্পর্ক হিরক নতুন এসপিকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আপনি কেসটা টেক আপ করুন নতুন এসপি মানে ওই রৌনক হ্যাঁ হ্যাঁ আরে রৌনক शहर गण्यमान्य जश्मीन देश जदाचार काछा खुले नदी पर जाए जाए पर शुदू कारो का जाए ना। पचंद करना
ঘরে চলে যাও আগেও বলেছিলাম এখনো বলছি আপনি এইভাবে স্মোক করবেন না আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আপনার আপনার তো একটা বয়স বেড়েছে যদি একটা ফ্যাটাল কোনো ঘটনা ঘটে যায় তাহলে এই ফ্যামিলিটা কি হবে রাখো তোমার ডাক্তার শরীর 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 নিয়ে কি করবো বাড়ির মধ্যে খুন খারাপি গুলো দেখতে হবে আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিরক আসার পর থেকে আমার বৌমা কেমন চিয়ারফুল হয়ে গিয়েছিল সেও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে ডাক্তার আর এই বুড়োটাকে তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে যার যোগাযোগে সে বাড়িতে এসেছিল যার উদ্যোগে সে বাড়িতে এসেছিল যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত বোধ করেছিল আমার দাদু ভাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আপনারা কথা বলবেন আমি তাহলে এখন আরে বসুন এই তো আমি এলাম সত্যি খুব স্মার্ট দেখতে আমার একটু কাজ আছে এখন আমাকে উঠতে হবে কোথায় যাবে পেশেন্ট দেখতে আপনার নাম ডক্টর ব্যানার্জি বললেন তো আপনার নামটা আমি সেলিব্রিটি লিস্টে দেখেছিলাম এখানে জয়েন করার ঠিক পট পরে শুনেছি আপনাকে এখানে অনেকবার করে আসতে হয় সূর্যনারায়ণ বাবুর প্রেশার খুব ফ্ল্যাকচুয়েট করে তাই কি না মানে আগে রিয়েলি খুব ফ্ল্যাকচুয়েট করতো কিন্তু এখন খুব ডেভেলপ করেছে মানে এখন খুব নর্মাল তাই খুব নর্মাল মানে এই বাড়িতে এতগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও প্রেশারটা নর্মাল বাইদে আপনার এই প্রেশার মাপার যন্ত্রটা ঠিক আছে তো এটা কি বলছেন এটা তো মেড ইন জার্মান মেড ইন জার্মান আচ্ছা ডক্টর ব্যানার্জি যে দিন এখানে লাশ পাওয়া গিয়েছিল সেদিন কি আপনি এখানে ছিলেন না আমি আমি আসার আগেই তো বডিটা পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেদিন সূর্যনারায়ণ বাবুর নাতিকে এখান থেকে কিডন্যাপ করা হয় সেদিন কি আপনি এখানে ছিলেন সেদিন না সেদিন তো একটা কাজে আমি তাহলে আপনার ছেলে এই অবস্থা হলো কেন আসলে ও অত্যন্ত ড্রিঙ্ক করতো আর কি থ্যাংক ইউ ফর দ্য রিপোর্ট ডক্টর ব্যানার্জি জমিদার বাবু কেসটা যখন আমি হাতে নিয়েছি সলভ আমি করবো তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না 
খুনি বড় চালাক আমি যেখানেই যাচ্ছি ও ঠিক পেছন পেছন আসছে তবে জাল আমি ফেরি দিয়েছি ফাঁদেও পা দেবে মার্ডারটা আমাকে সলভ করতে হবে চুপ করে থাকবেন না যা জিজ্ঞেস করছি বলুন সংকোচ করবেন না বলুন কোথায় দাঁড়িয়েছেন আপনি কি বৌমার ঘরে যাবেন বৌমা কিন্তু সত্যি বড় আশায় দিন গুনছে যে আপনি নিশ্চয়ই উদিতকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসতে পারবেন সূর্যনারায়ণবাবু দ্যাটস কোয়াইট ন্যাচুরাল যে কোনো মায় নিজের হারানো সন্তানকে খুঁজে পেতে চায় আচ্ছা হিরক কি খুব ড্রিঙ্ক করতো না বাবু হিরক দাদাবাবু নয় মদ খেতে ওই সুশোভন বাবু ওর পাল্লাতে পড়েই তো আমাদের সৌমেন্দ্র দাদাবাবু নষ্ট হয়ে গেল সৌমেন্দ্র কি রাত দিন ড্রিঙ্ক করত না বাবু সেরকম কিছু নয় আচ্ছা তোমাদের এই বৌদিমণি কি ঘরে আছে আমি বলছিলাম কি বৌমা ঘরেই আছে আপনি জান না কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে যেগুলো জানতে পারলে তুমি অবাক হয়ে যাবে সেটা কি আপনাকে বলেন অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম হিরকের জুতোয় কাদা ছিল কেন আপনারা বাগানে যেখানে ঘুরতে যেতেন সেখানে কি কাদা ছিল থেমে গেলেন কেন রাতে অবোধায় কোথাও গিয়েছিল খুব হাঁপাচ্ছিল ও কি ভয় পেয়েছিল ভয় হবে হয়তো সেই জন্য চলে যেতে চেয়েছিল সেই রাতে আপনি বাধা দেননি হ্যাঁ স্বার্থপরের মত না স্বার্থপর নয় এখানে না হলেও রাস্তায় ও খুন হয়েছে কিন্তু কি হয়েছিল আমাকে বলেনি সৌমেন্দ্র সুশোভনের প্রস্তাবে রাজি হয়নি কেন আমি 
হেরিটেজ বিল্ডিং এর একটা নিজস্ব দাম আছে আই মিন একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে আচ্ছা উদিত নিজের বাবার কোন গুণ পেয়েছিল এখনো বুঝি সৌমেন্দ্র মদ ছাড়া আর কি নেশা করত সিগারেট খেত না তবে শেষের দিকে মদের নেশাটা বেড়েছিল মদের নেশাটা কি খুব করত না অল্প খেলেই কেমন মাতাল হয়ে যেত মৃত্যুর দিন তো একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল ডাক্তারবাবু ওকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল আর তারপরেই তো সব শেষ ঠিক আছে এই ডায়েরিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি দেখি কিছু উদ্ধার করতে পারি কিনা দাদু ভাইকে ফিরিয়ে আনতে তোমার কি মনে হয় মা কি জানি বাবা এর আগেও তো অনেক পুলিশ অফিসার এসেছিল আগেকার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে রৌনককে তুমি গুলিয়ে ফেলো না মা এর কথাবার্তার মধ্যে একটা অন্যরকম বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে যাকে বলে কিনা দুঁদে পুলিশ অফিসার আমার তো মনে হয় নিশ্চয়ই পারবে আমার দাদু ভাইকে ফিরিয়ে আনতে বোমা তোমাকে অনেক প্রশ্ন প্রশ্ন করছিল না মা ওই উদিতের একটা খাতা নিয়ে গেলে কোন খাতা বা ওই একটা খাতায় উদিত কিছু ছড়া লিখে রাখতো সেই খাতাটা ডাক্তার কেউ যেন অনেক রকম প্রশ্ন করছিল অবশ্য ওকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই সেটা তো ওনার ব্যাপার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের ওই দাদু ভাইকে খুঁজে দিলি ব্যাস দেখা যাক সারা পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়া ঘাটি ঘোরা সারা দিন কাটে হাঁটি রাত হলে সুতো কাটে জসমিন দেশে জসমিন দেশে জদাছার কাঁচা ফুলের নদী পার যায় যায় করে শুরু
जा किचु तार रात्रि वाला कोटे कितु की कोटे शोमेंद्र कून है रात्रि वाला हीरोक कून है रात्रि वाला किंतु हीरोक के मृत्यु वाला तो उदित चिलो ना था वो क्या आगे तेरी बुस्ते पर जोशपीन देशे जोधाचार एर माने हलो जोखों जेमों तोखों तेम तार माने उनी जेके उपना कहने उन्नो भावे भापते के ले शे जेकोनो भेज दोते पाले क्या होते पड़े राष्ट्रीय डॉक्टर शुशुभन जुमीदार नहीं तो मैं आई कमिंस कमिंस बोलो थैंक यू आपने रिपोर्ट को नहीं निकाला हाँ सर एज अच्छा इंस्पेक्टर चार्टी जी हाँ वही बाड़ी ते थप थप करे क्या हार्ट एप्पल जाने थप थप करे पुड़ोटा ना हुले वो राष्ट्रीय हार्ट एप्पल धरन टा अनेक तो हुए अच्छा जोगीदार बाबू मारा गया ले शक्ति के लाभवान क्या हाँ क्या नो नंदिनी आता चले हाँ सारा चोगे देखते के लिए ताई � तकुन तारों शार्तों थाकते बारे। राइट यू आ। किंतु तार जुने उदित के किडनैप पर की कोन दौर कर आ ची। जो दिक ताकारी लोग थाकतो, ताले जोमीदार बाबू थी के ऐसे दिने ताका चीए बोस्तो। जरूर उन्नो किडनैप पर रा चीए थाकी ताई ना। राइट। तार जुने ही शुशोगन के आमदे सस्पेक्ट लिस्ट थी के आ अब उसको नंदिनी यार हीरो के घुनिष्टो मिला में शा शुशोबन एर मुने इशार भाव जागते पड़े। गुड क्वेश्चन। किंतु शुशोबन ऑटो टा डेविल नो है। शोमेंद्रो के प्राय कब्जा करे निचले शुशोबन ताई शोमेंद्रो के मोत्तो। किंतु सर, शोमेंद्रो तो नेचुरल डेथ। डेथ सरीफ की तक केश हुई करे। डॉक्टर बैनर्जी, को तार पर उदित की शरण हो, आ तार पर हीरो के, खूब प्लान भावी काज टक करा हुई थी। डॉक्टर बनाची, नियम कोडे दो बेला जुमीदार बाबूर बाई थे प्रेशर मापते जेते। इतनी कोन प्रोजेक्शन चिलो सर? ना, इटा आमरों पुश। तो अबे क्या नो प्रेशर मापर जो ने दो बेला डॉक्टर बनाची हुई बाई थी जेतो। शंभुती टा ग्रास कर एर पेशों ने आमी कोनो उन्नो रोशन शानदार पाच। हमारे शॉप की रूम गुरमल हो जाच्छी, सर हमारे तालगोल पाती जाच्छी। नो इंस्पेक्टर सर, शादा चोके देखते के लिए गुरमल पाती है, लेकिन तो चिंता करे देख ले खूब शौक हो जाए। शाराती के राग और शूटों थी के शू की हर राशु से राशु 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 वही ब राइट। तो अबे राज बिहारी खून ही होगा। कारण हीरोप के खून को रात आरका ची बोलो दे पर चिलो ना करो पाशिर घरी हीरोप थक तो। I have an idea इसमें तो चल। Come on, let's make a move. Okay sir. Come on, hurry up. Strategy. Strategy, Patrick.
You're under arrest, Dr. Banerjee. तुम्हार खेला शेष डाक्टर शेष खेला खेलते उदित के चिरदिन मतन घूम पड़िए दीते इंजेक्शन इंसपेक्टर चैटार्जी नहीं जान राजबिहारी थैंक यू तुम्हार इनफरमेशन पे आज के डॉक्टर बनार्जी की अरेस्ट करते थैंक यू वेरि माच क्योंकि जमीदार बाबू जो सूर्य नारायण बाबू को जाना था। तुम जाओ आप थाना थी इनफरमेशन पाठ ओके अच्छा उदित चलो डी ओके ओके भाई ओमा ओमा राजबिहारी गाड़ी बार करते बोल हम बेरो बोल डॉक्टर डॉक्टर बनार्जी पर प्रथम सन्देह हलो जो उन्नी निजे प्रेसर मापार जंत्र के जार्मन मेड बोलें भाई तुम्हें अपना प्रेसर मापार जंत्र ठीक आटे कि मेड इन जार्मान मेड इन जार्मान डॉक्टर बनार्जी ऊपर हमारे सन्देह पाकि हल जो नंदिनी देवी निजे स्वामी मृत्यु कथा के बोलें Oh, 
शेष कर दिल
এটাই হলো আমার সন্দেহ পয়েন্ট ট্রিটমেন্ট করতে পাশের ঘরে কেন নিয়ে যাওয়া হলো ট্রিটমেন্ট তো ওই ঘরে করা যেত কিন্তু করা হলো না কেন যদি কোনো ব্যাড ইন্টেনশন না হতো তাহলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করলেন কেন রক্ত ব্যানার্জি তাহলে আমার ছেলের স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তাকে তাকে খুন করা হয়েছে হ্যাঁ সূর্য নারায়ণবাবু এই ডক্টরই হলো মডেল শুধু আপনার ছেলেরই না হিরক পোস্টমর্টম রিপোর্ট অনুযায়ী হিরককে বালিশ চাপা দিয়ে মারা হয়েছে তাছাড়া ওকে ইনসুলিন ইনজেকশন পুশ করা হয়েছিল ওয়েন অন্য কোনো জায়গায় না তার সাথে দেওয়া হয়েছিল ডাইজেপারমেন্ট হাই ডোজ ইনফ্যাক্ট ইনসুলিন পুশ করা হয় একদম ডিফারেন্ট নিডল দিয়ে কিন্তু যেই নিডল আমি বাগানে পেয়েছিলাম সেটা কমপ্লিটলি আলাদা সেটা দিয়ে ইনসুলিন পুশ করা হয় না সো দ্য মোটিভ ইজ ভেরি ক্লিয়ার হিরক ওয়াজ মার্ডার সিন এতে ওর কি লাভ হলো ডক্টর ব্যানার্জি যেটা চেয়েছিলেন সেটা তো আপনি দিতে পারতেন না কি সেটা আপনার আপনার বিশাল সম্পত্তি সেটা তো সেটা তো সুশোভনও চেয়েছিল হ্যাঁ আমি চেয়েছিলাম শুধু এই বাড়িটা কাউকে খুন করে কিন্তু ডাক্তার সম্পত্তি পাবে কি করে আমার বৌমা বেঁচে থাকতে আপনার বৌমার নামে বিল করিয়ে আপনাকে তো সরিয়ে দিত হিরককে মারলো কেন পথের কাটা সরানোর জন্য ঠিক যেই কারণে সৌমেন্দ্রকে মেরেছিল হ্যাঁ তাহলে উদিতকে মারলো না কেন টোপ হিসেবে রেখে দিয়েছিল জমিদারবাবু যেই নন্দিনী দেবীর নামে বিলটা করে দিত সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু জমিদারবাবুকে মার্ডার করে দিত এর পরে উদিতকে ইউজ করতো টোপ হিসেবে আর যে কোনো ছেলেকে পাওয়ার জন্য তার মা এই স্যাক্রিফাইসটুকু করতো কিন্তু যেটা আপনি কিন্তু ধোয়া তুলসি পাতা ছিলেন না আপনি রাসবিহারীকে ইউজ করেছিলেন বাড়ির ভেতরকার খবর বার করতে তাই না কি বলেন রাসবিহারী বাবু বিশ্বাস করুন বাবু জানি আমি জানি রাসবিহারী তুমি এই বাড়ির একজন বিশ্বস্ত লোক জমিদার বাবু বা উদিতের কোনো ক্ষতি হোক সেটা তুমি চাও না কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এবং এই ব্যাপারে তুমি আমাকে ক্লিয়ার করতে পারো উদিত নিজের ডায়েরিতে যে প্রবাদ বাক্যগুলো লিখেছিল তাতে লিখেছিল যে তুমি খেয়া ঘাটে রাত্রিবেলা যেতে তার মানে উদিত এই ব্যাপারটা কিডন্যাপের আগেই লিখেছিল সে জানতো যে খেয়া ঘাটে তুমি রাত্রি যেতে তুমি যেতে কেন রাসবেন বিশ্বাস করুন বাবু আমি শুনেছিলাম ওই বাড়িতে অনেক ধনরত্ন লুকিয়ে রাখা আছে আমি সেগুলোই খুঁজতে যেতাম এবং একদিন তুমি আবিষ্কার করলে যে উদিতকে ওখানে কিডন্যাপ করে রাখা হয়েছে আগে হ্যাঁ আমি একদিন রাত্রিবেলায় গিয়ে দেখি
उदित के प्राणे बाचाते चाओ बाड़ी का प्राणे मेरे दो बाबू ठीक पास हाउसिंग मानुषर लालसा जो कथाय पोछते नातीट्रेट करते सजाते जमीन ना पाए चलो दादू भाई